Semana passada, dois secretários municipais de Maringá foram exonerados. Lúcio Rosas, da Secretaria de Comunicação, e Emanuel Predestan, da Juventude, Cidadania e Migrantes. Mas nos bastidores, o prefeito Ulisses Maia tem três nomes na mesa para a Secretaria de Comunicação. Vitor Faria, ex-âncora aqui do RCC News 18H. William Prado, que já passou pela própria Secretaria de Comunicação, na época ainda era uma diretoria. E Juliano do Lago, ex-chefe de gabinete do Flávio Mantovani, se eu não estiver errado, podem me corrigir. Que também já tem uma certa experiência na área de comunicação e na própria área da assessoria. Agnaldo Vieira, qual dos três nomes é o mais cotado ou até mesmo o mais indicado, indicado para assumir a pasta da Secretaria de Comunicação da Gestão do Prefeito Ulisses Maia? Eu só não sei de onde você tirou esses três nomes, mas dos três, é, eu creio que seria o Vitor Faria. É, o William Prado já passou pela Diretoria de Comunicação na época, é, e também o Lago Juliano, é, muito ligado ao Flávio Mantovani e essa ligação, né, dando, é, nomeando para a Secretaria de Comunicação, é, eu acho que seria um, um prestígio muito grande para o Flávio e poderia é, ter um certo problema nos bastidores ali com outros candidatos, pré-candidatos a prefeito dentro da própria prefeitura. Desses três, três nomes que você falou, eu acho que talvez o mais indicado seria o Vitor Faria, que já foi convidado anteriormente para ser o superintendente da comunicação. Na época ele não aceitou, estava com os projetos do, do site dele também, e logo depois veio aqui para a Jovem Pan. Mas é, desses três nomes, eu creio que seria uh, o que teria mais chance. O prefeito deve confirmar... Essa no informação, início da semana agora. Exatamente, depois do feriado, fazer o, o anúncio. E na Secretaria de Cidadania, né? Cidadania, isso. E criança, não, Cidadania, né? E imigrante. Juventude, Cidadania e Imigrantes. imigrantes. É, lá está o Anderson Carrard, que era o superintendente, está interinamente é, um aliado do prefeito é, de um bom tempo, desde a campanha de 2016, <risos> Uh, não sei se teria força política para se manter como secretário, né, no caso, mas uh, pode ser um, um nome tanto para assumir em definitivo ou talvez um outro nome uh, de uma indicação, enfim, de um nome para essa pasta da secretaria uh, importante também, que é a da cidadania, imigrante e juventude. Francês, três nomes são ventilados internamente na prefeitura. O Willem do Prado, o Willem, Juliano do Lago e Victor Faria. O dos três, o que tem menos experiência diretamente em assessoria é o Victor Duarte. Isso pode pesar contra ou a favor? Depende do que pensa o prefeito. A pessoa que vai ser escolhida ela vai depender da proximidade com o prefeito e do apoio de, de, do grupo de vereadores que está com ele. Eu acho que o William é um nome forte. Mas eu gosto muito do Juliano do Lago e também do Vitor Farias. Né? Não sei se o Vitor Farias não serviço tão bem lá como fez aqui, mas a gente torce pra, por ele também. Vai lá aqui, Rafael, rapidinho. Muito bom o trocadilho, viu, pra vocês. <risos> o, o, agora, desses aí, eu conheço mesmo o Vitor Farias, viu? E eu acho que pela experiência dele, por, pelo conhecimento e, sobretudo, os detalhes, né? Ele gosta muito aí de se ater nos detalhes. Acho que seria um bom nome, sim. E quem sabe, né? Não leva o Celestino para trabalhar vai, com ele vai, também. Vai se tornar uma secretaria técnica cheia de números. Porque ele gosta das coisas. Exatamente. Aí leva o Celestino junto é. para ser um amigo dele. E aí, Celestino? Se aparecer o convite, você aceita? Vou ser rápido. De, pela <risos> diversidade, Vitor Farias. 